Desde hace tiempo se hablaba de una traición por parte de Porfirio Muñoz Ledo hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y hacia la 4T, de la cual él afirmó estar a favor. Sin embargo, con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que no estaba tan a favor de este proyecto. Incluso ahora nos reafirma con que va a sacar un frente, un frente con argumentos de la derecha para atacar reformas que vienen planeadas desde el gobierno de la República de AMLO. ¿Será que Muñoz Ledo ya se vendió así por México? ¿Será que Muñoz Ledo, conforme a sus intereses, le llegaron al precio? ¿Esto es malabar político? ¡Vámonos con la información! Mexicanas y mexicanos, muchas gracias por el apoyo. Mi nombre es Víctor Villalpando y antes de iniciar con este video te voy a pedir que me ayudes dándole like, suscribiéndote y apretando la campanita para que sigamos creciendo y sigamos siendo un pueblo mexicano siempre en pie de lucha y bien informados. Y ahora sí, mi gente, vámonos con la información porque al parecer el señor Porfirio, Porfirio Muñoz Ledo pues ya refrendó su traición hacia la 4 hacia la 4T, hacia la cuarta transformación. ¿Por qué? Porque incluso quiere hacer una contraparte del presidente abriendo unas, ma no mañanera, le va a llamar la tardeada. Y va a construir un frente con jueces, con consejeros y con gente de derecha. Insisto, todo esto vino a partir de este punto. Si se fijan al inicio de su, de, de, pues de su cargo... Eh, como el presidente de la mesa directiva, está muy comprometido con la cuarta transformación. Sin embargo, llegó este momento en el que tenía que haber un cambio de la mesa directiva como lo prevé la ley, pero el señor no quería dejar el poder. El presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo que eso no se hacía, eso no estaba bien. Eh, lo dijo, no mandándolo, pero sí como una opinión personal. Y siento que esta es la razón esencial del por qué el coraje de Muñoz Ledo. Y en ese momento el presidente dijo lo siguiente. Eh, la ley se respeta en la forma para violarse en el fondo. Y este, nadie puede estar por encima de la ley. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces yo celebro, aunque corresponda a otro poder, el que se haya resuelto respetar la ley. Eso lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador después de que el señor hiciera un desmán y que incluso dentro de Morena eh, se empezara a, a ver cierta división entre quienes se apoyaban que siguiera al frente de la mesa directiva. Porque el señor dijo lo siguiente, vamos a traer los recuerdos, porque básicamente todo esto, todo esto que se viene a, a ahora, todo esto que está pasando en estos momentos, es derivado de distintas situaciones. En el momento, mírenlo. Tengo proyectos para septiembre importantes, nada menos que la reforma del Estado. La cuarta transformación se expresa hoy en la profunda reforma del Estado. ¿Qué es lo que les ofrezco? Si quieren a bien acompañarme en mi próximo periodo como presidente de la mesa directiva. Al último se, al, se armó un desmán, se pelearon entre diputados, entre mismos integrantes de Morena, algo algo que a la derecha le gustó demasiado, algo que a los opositores les parecía pues divertido, que bueno, estaban viendo cierta ruptura debido a que el señor se estaba aferrando que quería ser presidente de la mesa directiva, esto en base a una modificación que quería hacer a la ley orgánica del de Congreso. Y bueno, ¿qué es lo que sucede después de que le rechazan este tipo de cuestiones que eran anti anticonstitucionales? Pues bueno, el señor ahora ya está preparando un frente para defender los contrapesos constitucionales, así lo dijo, así lo, lo, lo comentó, al manifestar su preocupación por el rumbo que está tomando el actual gobierno, Porfirio Muñoz Ledo, diputado de Morena, y a conocer que ya se alista la creación de un frente amplio en defensa de la constitución impulsado por él. 
académicos, juristas, jueces, periodistas, intelectuales y ciudadanos interesados en la defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los órganos autónomos. ¿Quiénes son este tipo de personas? Porque no están a favor de la defensa de los órganos autónomos, sino están a favor de quienes están dentro de, de quienes controlan estos órganos autónomos que todavía vienen del régimen emanado del neoliberalismo y del salinismo. Pues bueno, el también abogado adelantó que impulsará un amicus eh, curiae ante las acciones de inconstitucionalidad, según las considera, que prevén sean interpuestas contra esta reforma al Poder Judicial que se planea, la cual incluye un artículo transitorio para ampliar, eh, bueno, incluyó este transitorio para ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, que por cierto el señor estuvo muy, muy en contra de lo que, eh, de, de esta situación. Decía que eh, reelegirse estaba mal, decía que no se debe de hacer, que es anticonstitucional, cuando él pidió volver a ser presidente con una razón, de impulsar ciertas iniciativas. Señoras y señores, las iniciativas se, se impulsan siendo o no presidente de la mesa directiva. Y ahora resulta que el señor le quisiera, quisiera regresar al poder de como diputado federal, reelegirse por la vía plurinominal y ahora lo festeja. Y todavía lo quiere hacer desde Morena, toda vez que ha dicho una sarda de cosas en contra del de partido, se atrevió a hacer eh, 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 y ponerlo, interponer una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que al final le terminó dando la razón y le dijo, sí, sí te vas a poder reelegir y vas a poder ir por Morena, etcétera, etcétera, y como va por diputado plurinominal, lo más probable es que esté otros tres años por las mismas siglas, pero obedeciendo a, a la derecha. Este tribunal le dio la razón, el mismo tribunal que quitó las candidaturas de Salgado Macedonio y la candidatura de Raúl Morón en Michoacán. Es ese mismo tribunal. El señor ya se le ocurrió, pero vamos a recordarle qué y qué ha hecho. Porque fíjense, el señor no tuvo los suficientes para estar el día del voto del de, eh, desafuero para Cabeza de Vaca. No estuvo, hubo varias personas que no estuvieron, entre ellas podemos leer que el diputado con el número 237 para su voto, Muñoz Ledo, eh, Porfirio Muñoz Ledo, estuvo ausente en esta sesión, no se presentó. ¿Qué es lo que hacen los diputados cuando no quieren votar alguna, eh, alguna cosa a favor o en contra porque altera sus intereses? O no van, o hacen una abstención. Esa es la forma en la que evaden sus responsabilidades. Así lo hacen y así lo hizo eh, Porfirio Muñoz Ledo. Y bueno, está preparando este frente y el presidente Andrés Manuel López Obrador obviamente ya tuvo respuesta al respecto. Vamos a escuchar. Diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo anunció la construcción de un frente amplio en defensa de la Constitución, por supuesto bajo el argumento de que defenderá la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los órganos autónomos. ¿Qué opinión le merece? Es que está en todo su derecho, es libre. Este, los ciudadanos somos libres y además si se es legislador, pues se tiene este, eh, más autoridad. Yo desde luego no comparto ese punto de vista, ya lo he expuesto aquí, pero este, no me puedo oponer a ninguna manifestación de protesta. Somos libres. Somos libres, dice el presidente, no se encabreta, no se pone en el mismo renglón o a la misma altura de Porfirio Muñoz Ledo, le dice, bueno, ¿quieres hacer eso? Hazlo, yo no comparto lo que tú haces y creo que desde ahí ya hay un, una línea que divide lo que hace la 4T y lo que está por hacer el señor eh, Porfirio Muñoz Ledo, que por cierto, les traigo esta noticia, el señor ya está tramando hacer las tardeadas, las llamó como contrapeso a las mañaneras del presidente. Así es, utilizando la misma lógica del pensamiento de los llamados influencers conservadores de las redes, estos, de, estos eh, youtubers de derecha, 
El diputado Porfirio Muñoz Ledo comenta que a Morena le duele que él sea opositor y que aún cuando presenta los mismos argumentos de la oposición derechista, indica ser oposición de izquierda. <ríe> ¡Por Dios! O eres o no eres. No hay que andar con medias tintas, insisto yo. No hay que andar con medias tintas. O estás o no estás. O eres o no eres. Hablándose de temas políticos. Claro, existe el diálogo. Pero hay ideales y los ideales no se traicionan. De igual manera, el señor anunció que propondrá, eh, va a proponer un ejercicio de comunicación en el que todos los opositores y este tipo de manifestaciones puedan participar como contrapeso a la información difundida en las conferencias matutinas del presidente. Dijo, se van a llamar las tardeadas, analizaré cada uno de los temas que se aborden y daré respuesta puntual a todos estos temas. Oiga, nada más con lo que acaba de salir el señor Porfirio Muñoz Ledo. Hace rato les hice una pregunta, ¿ustedes creen que ya le llegaron al precio? Yo creo que sí, y me lastima mucho porque era una persona que durante mucho tiempo estuvo luchando brazo a brazo junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo luchando a su lado durante demasiados años, pero bueno, el dinero corrompe señoras y señores. El dinero termina echando a la basura a muchas personas que no tienen moral ni ética, y este... Fue el caso de una persona que dice lo siguiente, Morena va camino a convertirse en el partido más corrupto de América Latina. ¿Cuánto le darían? No sabría decirles. Lo que sí es que estoy muy molesto por esta situación, pero también me divierte demasiado el hecho de que el señor quiera causar contrapeso. Mediante la desinformación y con el argumento que tiene la derecha, diciéndose que sigue siendo de izquierda. Hasta aquí el video, mi gente. Muchísimas gracias por apoyarme. No se olviden darle like, de suscribirse y apretar a la campanita para que cada vez que tengamos un video, YouTube nos recomiende y sigamos creciendo como una familia, como mexicanas y mexicanos, siempre en pie de lucha y bien informados.